നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് അധ്യയന വർഷത്തെ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പരീക്ഷാ സമയം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമാശ്വാസ സമയമാണ് ആകെ ആറ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവയിലേതെങ്കിലും ആകെ എട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആറ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഏതെല്ലാം ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഉപയോഗി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം സൗരോർജവും കാറ്റും ഇതാണ് എയുടെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചിത്രീകരണ എ നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ചിത്രീകരണം ബി പൂർത്തിയാക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പൊ ചിത്രീകരണ എയും ചിത്രീ ചിത്രീകരണം ബിയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ നോക്കിയതിന് ശേഷം ബി പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് സ്കോർ ലഭിക്കും അതുപോലെ സൗരോർജം കാറ്റ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം എഴുതിയെങ്കിൽ ഒരു സ്കോർ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് സ്കോറാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് പാരക്കോൾ ധാരം ഭാരം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാരക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഭാരം ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ഭാരവും ധാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടയും ക്രമീകരിക്കുന്ന വിധം ചിത്രീകരിക്കുക ചിത്രീകരിച്ചതിന്റെ യുക്തി വിശദമാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭാരം ഉയർത്തുവാൻ പാരക്കോലിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണം ഇതാണ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം രോധം ധാരം യജ്ഞം എന്നിവ യഥാസമയ യഥാസ്ഥാനത്ത് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ ധാരവും യജ്ഞവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കൂടുന്തോറും പ്രവൃത്തി എളുപ്പമാക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഭാരം ഉയർത്തുവാൻ പാരക്കോലിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തണമെന്നാണ് പാരക്കോൽ ഉത്തരം പാരക്കോലിന്റെ നീളം കൂടുന്തോറും പ്രവൃത്തി ആയാസരഹിതമാക്കാം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കോർ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് മാർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം അഞ്ച് അംഗങ്ങളുള്ള മൂന്ന് വീടുകളിലെ ഇന്ധന ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ സർവേയിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്ത വീട് ഏത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഊർജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാവുന്ന മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലാദ്യത്തെ ചോദ്യം ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്ത വീട് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിയാൽ ഒരു മാർക്ക് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഊർജ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകാവുന്ന മൂന്ന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഊർജ സംരക്ഷ ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് സ്കോർ ലഭിക്കും മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദേശീയ ഊർജ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസംബർ പതിനാല് എന്നാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്ക് ഒരു മാർക്കും ബിക്ക് മൂന്ന് മാർക്കും സി ഡിസംബർ പതിനാല് നേടിയെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കും അങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഇനി പ്രവർത്തനം നാല് നോക്കാം ജല ജ്വലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചില സാമഗ്രികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചില്ല് ഗ്ലാസ് മെഴുകുതിരി തീപ്പെട്ടി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഒരു പരീക്ഷണം രൂപകൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന വിധം എഴുതുക എന്നാണ് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വിധം മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുന്ന നിഗമനം എന്താണ് ഉത്തരം കത്താൻ വായു ആവശ്യമാണ് എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കോർ ലഭിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ അടുപ്പിൽ ധാരാളം വിറക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നന്നായി കത്തിയില്ല വിറക് നന്നായി കത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതികൾ എഴുതുക എന്നാണ് ഉത്തരം വായു സഞ്ചാരം സുഗമമാക്കുന്നതിന് അധികമുള്ള വിറക് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ധാരണ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മാർക്ക്
ഒരു കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് പന്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന കളിയിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വളരെ കുറച്ച് സ്കോർ മാത്രമേ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്തായിരിക്കാം കാരണം ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കുക ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ്വിനേത്ര ദർശനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടി വി കാണുമ്പോൾ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കുക മുറിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കണം കണ്ണ് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ചല്ലോ മറ്റ് രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതുക രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് സ്കോർ ലഭിക്കും അങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് സ്കോർ ലഭിക്കും അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം പ്രവർത്തനം ആറ് ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കൂ ഏത് ലോറിയിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ മരം കയറ്റാൻ കഴിയുന്നത് വിശദീകരിക്കുക ചിത്രം എ ഉണ്ട് ചിത്രം ബി ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് ലോറിയിലാണ് എളുപ്പത്തിൽ മരം കയറ്റാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ചിത്രം ബി കാരണം അത് ചരിവ് തലമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലഘുയന്ത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് ഏത് മഴു സൈക്കിൾ പമ്പ് ആപ്പ് ഉളി ഉത്തരം സൈക്കിൾ പമ്പ് മറ്റുള്ളവ ചരിവ് തലങ്ങളാണ് സൈക്കിൾ പമ്പ് ഒഴികെ മറ്റുള്ളവയെല്ലാം ചരിവ് തലങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൂർപ്പില്ലാത്ത ആണി ചുമരിൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പ്രയാസമാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഉത്തരം അതിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് ചരിവ് തലങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അടിച്ചു കയറ്റാൻ പ്രയാസമാണ് അടുത്തത് പ്രവർത്തനം ഏഴ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവയെ ഉചിതമായ മാനദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തരംതിരിക്കൂ എന്നാണ് ചോദ്യം രോധം ധാരം യജ്ഞം ഇവ മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്രമത്തിൽ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബി ചെറിയ ലഘുയന്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ഉത്തരം സൈക്കിൾ തയ്യൽ മെഷീൻ സൈക്കിൾ തയ്യൽ മെഷീൻ എന്നീ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കോർ ലഭിക്കും എ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് മൂന്ന് മാർക്കും രണ്ടാമത്തേന് രണ്ട് മാർക്കും അങ്ങനെ ആകെ അഞ്ച് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തു